హుజురాబాద్ ఎన్నికల తర్వాత టిఆర్ఎస్ పార్టీ కేసీఆర్ కుటుంబం భారతీయ జనతా పార్టీ పైన కేంద్ర ప్రభుత్వం పైన ప్రత్యేకంగా ప్రధానమంత్రి గారి పైన అనేక రకాల తప్పుడు ప్రచారం విష ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నారు గత పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో నాలుగు సీట్లు భారతీయ జనతా పార్టీ సాధించింది టిఆర్ఎస్ పార్టీ పదిహేడు సీట్లలో ఎనిమిది సీట్లలో ఓడిపోయింది ఆ తర్వాత దుబ్బాక కానీ హుజరాబాద్ కానీ హైదరాబాద్ కార్పొరేషన్ కానీ భారతీయ జనతా పార్టీ బలం పుంజుకుంటుంటే పార్లమెంట్ ఎన్నికల నుంచి నేటి వరకు నరేంద్ర మోడీ గారి యొక్క ఇమేజ్ నరేంద్ర మోడీ గారి పట్ల తెలంగాణ ప్రజల సానుకూల వైఖరి పెరుగుతున్న కారణంగానే ఈరోజు నరేంద్ర మోడీ గారి పైన టార్గెట్ చేస్తూ ఒక అసత్య ప్రచారము తప్పుడు ప్రచారము విష ప్రచారము ప్రతిరోజు చేస్తూ ఉన్నారు తాను పట్టిన కుందేలుకు మూడే కాళ్ళు ఓ తెలంగాణ ప్రజలారా ఓ దేశ ప్రజలారా మీరు కూడా మూడే కాళ్ళు నమ్మండి ఇది నేను చెప్తున్నాను మా కళ్ళకుంట్ల కుటుంబం చెబుతుంది అనే విధంగా ఈరోజు వ్యవహారం చేస్తూ ఉన్నారు కానీ ప్రజలకు తెలుసు కుందేలుకు నాలుగు కాళ్ళు ఉన్నాయని కేసీఆర్ మూడు కాళ్ళని చెప్పినంత మాత్రాన ప్రజలు నమ్మరని విషయాన్ని నేను ఈ సందర్భంగా మని చేస్తా ఉన్నాను టిఆర్ఎస్ పార్టీకి ఇప్పటికీ అనేక సార్లు ఓటేశారు అది లోకట్ బాల్ ఎలక్షన్స్ కానీ రెండు పార్లమెంట్ ఎలక్షన్స్ కానీ రెండు శాసనసభ ఎన్నికల్లో కానీ రెండుసార్లు అధికారాన్ని కూడా కట్టబెట్టారు తెలంగాణ అభివృద్ధి చేయి మహాప్రభు ఇది మిగులు బడ్జెట్ రాష్ట్రము చాలా చిన్న రాష్ట్రము ఇది ధనిక రాష్ట్రము హైదరాబాద్ అప్పటికే చాలా అభివృద్ధి చెందింది హైదరాబాద్లో అప్పటికే ఐటీ సెక్టర్ బాగుంది ఫార్మా సెక్టర్ బాగుంది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బాగుంది యాక్టివిటీ రియల్ ఎస్టేట్ బాగుంది హెల్త్ సెక్టర్ బాగుంది కాస్మోపాలిటన్ సిటీ ఈ సిటీని ఇంకా మీరు మౌలిక వసతులు కల్పించండి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేయండి అంటే ఎనిమిది సంవత్సరాలుగా చెప్పిన మాటే చెప్పి ప్రజలను మోసం చేసి ఈరోజు తెలంగాణ అంతా బాగైంది తెలంగాణ మోడల్ దేశంలో రావాలి కాబట్టి ఈరోజు దేశంలో నరేంద్ర మోడీ గారు పోవాలి మా కల్వకుంట్ల కుటుంబం రావాలి అనే విధంగా ఈరోజు కేసీఆర్ వివరిస్తూ ఉన్నారు హైదరాబాద్లో ప్రజలకు టైం ఇయ్యరు ఇక్కడ ఉండేటువంటి ప్రతిపక్ష పార్టీలను కలవరు ఇక్కడ ఉండేటువంటి ప్రజా సంఘాలకు సమయం ఉండదు ఇక్కడ ఉండేటువంటి సామాజిక సంస్థలను కలవరు కానీ వారు వెళ్ళి కర్ణాటక వెళ్ళి కుమారస్వామిని కలుస్తారు దేవగడం కలుస్తారు మహారాష్ట్రకి వెళ్ళి ఉద్ధవ్ ఠాక్రే కలుస్తారు శరత్ పవార్ని కలుస్తారు పంజాబ్కి వెళ్ళి మరొకరిని కలుస్తారు ఉత్తరప్రదేశ్కి వెళ్ళి అఖిలేష్ యాదవ్ని కలుస్తారు బీహార్కి వెళ్ళి నితీష్ కుమార్ని కలుస్తారు తమిళనాడు చెన్నైకి వెళ్ళి స్టాలిన్ కలుస్తారు ఇక్కడ కలవడానికి ఇక్కడ ప్రతిపక్ష పార్టీలకు ఇక్కడ నాయకులకు అవకాశం ఉండదు కానీ ప్రత్యేక విమానాలు వేసుకొని దేశాన్ని నేనే ఉద్ధరిస్తా అన్నట్టు దేశాన్ని ఉద్ధరించే శక్తి నాకే ఉందన్నట్టు ఈరోజు మభ్యపెట్టేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు ఊహాలోకాల్లో కేసీఆర్ గారు వివరిస్తూ ఉన్నారు ఆయన ప్రత్యేక విమానం వేసుకొని తిరిగినంత మాత్రాన మరి ఈరోజు అందరి నెంకు వస్తున్నట్టు పోయిన ప్రతి దగ్గర అవమానంతో తిరిగి వస్తూ ఉన్నారు 
వీరు కేసీఆర్ ప్రకటించిన తర్వాత వాళ్ళందరూ కూడా క్లారిఫికేషన్ ఇస్తున్నారు మేము అది మాట్లాడలేదు మేము ఇది అనలేదు మా లక్ష్యం అది కాదు అది కేసీఆర్ గారు ఆ రకంగా చెప్పడం తప్పు అని ప్రతి రాష్ట్రంలో ఎవరినైతే కలిశారో ప్రతి ఒక్కరు కూడా కేసీఆర్ ఊకదంపుడు ఉపన్యాసాలకు వాళ్ళు ఎవ్వరు కూడా వంతన పడలేదు మీరేమో తెలంగాణ ప్రజలను న్యాయవంచన చేస్తారు అన్ని విషయాలలో ఈరోజు టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వము ప్రజలను మభ్యపెట్టేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది ఇంట్లో ఈగల మూత బయట పల్లెకెళ్ల మూతగా ఈరోజు టిఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వం ప్రచారం చేసుకుంటుంది రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థ పూర్తిగా దిగజారింది ఐదు లక్షల కోట్ల అప్పులు పెరిగాయి ఇంకా అప్పులు కావాలని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని బ్లాక్మెయిల్ చేస్తూ ఉన్నారు అనేక రంగాలకు అనేక శాఖలకు అనేక విభాగాలకు ఇవ్వాల్సినటువంటి చెల్లింపులు చేయాల్సినటువంటి చెల్లింపులు చేసే పరిస్థితి లేదు వారు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ కానీ ఆరోగ్యశ్రీ కానీ ఆసరా పెన్షన్లు కానీ కళ్యాణ లక్ష్మి కానీ షాదీ ముబారక్ కానీ సబ్సిడీ రుణాలు కానీ ఎస్సీ ఎస్టీ విద్యార్థులకు స్కాలర్షిప్స్ కానీ అగ్రికల్చర్ రంగానికి ఇవ్వాల్సిన సబ్సిడీలు కానీ ఇండస్ట్రీస్కి ఇవ్వాల్సినటువంటి ప్రోత్సాహకాలు కానీ పొదుపు సంఘాలకు పావుల వడ్డీ కానీ ఆరోగ్యశ్రీ పేమెంట్స్ కానీ చివరకు హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో పనిచేసేటువంటి చిన్న చిన్న లోయర్ మిడిల్ క్లాస్ కాంట్రాక్టర్స్ యాభై లక్షలు పది లక్షలు ఐదు లక్షలు మూడు లక్షలు పనులు చేసేటువంటి కాంట్రాక్టర్స్ జిహెచ్ఎంసి ముందు రాష్ట్ర రాజధానిలో రాష్ట్రానికి ఎనభై శాతం రెవెన్యూ ఇస్తున్నటువంటి హైదరాబాద్ నగరంలో జిహెచ్ఎంసి ఆఫీస్ ముందు ధర్నాలు చేసి పోరాటాలు చేసి ఉద్యమాలు చేయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది కేసీఆర్ గారు మీరు కేసీఆర్ గారు మీరు ఇక్కడ సంగతి చూడండి మీ నీతులు వల్లించాల్సిన అవసరం లేదు మీరు ఇవ్వాల్సినదే ఇవ్వరు కేంద్రాన్ని మీ వైఫల్యాలన్నిటిని కూడా తప్పించుకోవడం కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని నరేంద్ర మోడీ గారిని తప్పుబట్టేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు నేను ఒకటే అడుగుతా ఉన్నాను ఎనిమిది సంవత్సరాలు అయింది కదా గ్రామ పంచాయతీలకు ఎంత నిధులు ఇచ్చారో చెప్పగలుగుతారా నేను చెప్పగలుగుతాను రాష్ట్ర ప్రభుత్వము గ్రామ పంచాయతీలకు ఎంత నిధులు ఇచ్చింది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎంత నిధులు ఇచ్చిందో చర్చించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా కేసీఆర్ గారు ప్రతి గ్రామ పంచాయతీకి విధిగా గ్రామాల యొక్క డెవలప్మెంట్ కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం నిధులు విడుదల చేస్తుంది ఆ ఇచ్చిన నిధులను కూడా మీరు సకాలంలో ఇవ్వకుండా సర్పంచ్లను బ్లాక్మెయిల్ చేస్తూ ఉన్నారు ఈరోజు గ్రామాలలో వీధి లైట్లు వెలుగుతున్నాయంటే గ్రామాలలో పారిశుభ్యత ఉంది అంటే గ్రామాలలో కొద్ది గొప్ప ఇంటర్నల్ రోడ్స్ వస్తున్నాయంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన నిధులు కానీ మనరేగ నిధులు కానీ ఇవి రెండు లేకపోతే 
గ్రామాలలో తిరగలేనటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది మీ యొక్క కేటాయింపులు జీరో గ్రామాలకు వచ్చేటువంటి మనరేగ నిధులలో కూడా పేద ప్రజల కొట్టగొట్టి టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు మోసం చేస్తున్న విషయాన్ని కూడా మనం చేస్తా ఉన్నాను సర్పంచులు ఎంపీటీసీలు చిన్న చిన్న పనులు చేసుకుంటే పేమెంట్స్ సకాలంలో ఇవ్వలేనటువంటి పరిస్థితి ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్న పరిస్థితి మహిళా సర్పంచులు ఉన్న దగ్గర నరకం అనుభవిస్తూ ఉన్నారు అసలు ఎనిమిది సంవత్సరాల క్రితం మీరు రైతుల రుణాలు మాఫీ చేస్తా ఉన్నారు ఇప్పటి వరకు పూర్తి కాలేదు ధరణీయమైందో చెప్పండి కేసీఆర్ గారు కొండను తవ్వి ఎలుకను పెట్టారు దేశానికి ఆదర్శమని చెప్పి ఈరోజు అనేక మంది రైతులు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్న పరిస్థితి ఉంది ధరణి కారణంగా అనేక కుంభకోణాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి ఎవరైతే సామాన్య ప్రజలు ఉంటారో ఎవరైతే ఒక గ్రామం నుంచి ఇంకో గ్రామీణ ఉంటున్నారో హైదరాబాద్ ఉంటారో ఎవరైతే విదేశాలు ఉంటారో వాళ్ళ భూములన్నిటిని కూడా మీ పార్టీ నాయకులు కుమ్ముకై ధరణి పేరు మీద మోసం చేసేటువంటి పరిస్థితి భయపెట్టించేటువంటి పరిస్థితి ఎవరైతే గ్రామాల నుంచి హైదరాబాద్కి వచ్చి ఉంటున్నారో వాళ్ళ భూములు నే రకంగా మీరు మభ్య పెడతా ఉన్నారు ఒక నాలుగు లక్షల మంది దరఖాస్తులు చేసుకున్నారు ధరణిలో తమకు అన్యాయం జరిగింది నాలుగు లక్షల మంది ఇంతవరకు వాటిని క్లియర్ చేయడం లేదు మాకు అన్యాయం జరిగింది పొరపాట్లు జరిగాయి ధరణిలో నాలుగు లక్షల మంది రైతులు దరఖాస్తులు పెట్టుకున్నారు పాస్బుక్లు ఇచ్చిన తర్వాత కూడా భూములు కనిపించడం లేదు ఈరోజు రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ భూముల ఆక్రమణ యథేచ్ఛగా జరుగుతూ ఉంది అసైన్ భూములు ఆక్రమణ జరుగుతూ ఉంది కుంటలు ఆక్రమించుకుంటున్నారు చెరువులు ఆక్రమించుకుంటున్నారు శిఖం భూములు ఆక్రమించుకుంటున్నారు పార్కులు కూడా వదిలిపెట్టడం లేదు చివరకు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ల్యాండ్స్ ఏవైతుంటాయో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పబ్లిక్ సెక్టార్కి అలకేసినటువంటి ల్యాండ్స్ కూడా టిఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు యథేచ్ఛగా అమ్ముకుంటున్నారు అక్రమ నిర్మాణాన్ని ప్రోత్సహిస్తున్నారు అనుమతులు ఎవరికన్నా ఉంటే మున్సిపాలిటీ గ్రామ పంచాయతీ అనుమతులు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇళ్ళ నిర్మాణం చేసుకుంటుంటే గులాబీ దండు పోయి గుండాయిజం చేస్తా ఉంది దళితుల గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు మీరు మొట్టమొదటి వెన్నుపోటు ఈ రాష్ట్రంలో అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత దళితులకు పొడిచారు దళిత ముఖ్యమంత్రి ఏమైందని అడుగుతా ఉన్నాను దళితులకు మూడు ఎకరాల స్థలం ఏమైందని అడుగుతా ఉన్నాను ఇంటికో ఉద్యోగం ఏమైందని అడుగుతా ఉన్నాను నిన్నగాక మొన్న చెప్పారు కదా మీరు మరోసారి నిరుద్యోగ వృత్తి అని మూడు వేల ఒక వంద పదహార మూడు వేల ఒక వంద పదహారు మూడేళ్ళు అయిపోయింది మూడు వేల ఒక వంద పదహారు నెలకి ఇస్తామని చెప్పి ఏమైందని అడుగుతా ఉన్నాను మీ వైఫల్యాలు అన్నిటిని కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద నెట్టేటువంటి ప్రయత్నం మీ చేతగాని తరము మీ అక్రమ పాలన మీ అవినీతి పాలన అహంకార పాలన కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద నెట్టేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు మీరు 
అవుట్ సోర్సింగ్ అనే ఉద్యోగాలే ఉండవన్నారు ఏమైంది నేను అడుగుతా ఉన్నాను మీ మాటలు కోటలు దాటుతున్నాయి మీ పనులు ప్రగతి భవన్ దాటడం లేదు ఫామ్ హౌస్ దాటడం లేదు మీరు తెలంగాణలో ఉద్ధరించారుగా దేశాన్ని ఉద్ధరిస్తానని ప్రత్యేక విమానాలు వేసుకొని బలవంతాన వాళ్ళు వద్దన్న నాయకుల దగ్గర టూర్ చేస్తా ఉన్నారు ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ లేవించిపోతా ఉంటే బతిరాడు బతిరాడు కూర్చుని పెట్టుకుని మాట్లాడుతూ ఉన్నారు కనీసం మీకు అవగాహన లేదా అని అడుగుతా ఉన్నాను ఈరోజు విద్యా వ్యవస్థ ఏమైతుంది ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి గవర్నమెంట్ హాస్టళ్లలో గురుకులాలలో త్రిపుల్ ఐటీ హాస్టళ్లలో కనీస వసతులు లేవు అమ్మాయిలు చదువుకోవాల్సిన అమ్మాయిలు రోడ్ల మీద ధర్నాలు చేస్తా ఉన్నారు కేసీఆర్ గారు రోడ్ల మీద ధర్నాలు చేస్తా ఉన్నారు ఎస్సీ విద్యార్థులకు వాళ్ళ అకౌంట్లో నేరుగా కేంద్ర ప్రభుత్వం స్కాలర్షిప్ డబ్బులు ఇస్తామంటే చాలా సిగ్గు చేటు ఆ విద్యార్థుల అకౌంట్ల డేటా పంపడం లేదు సోషల్ వెల్ఫేర్ సెక్రటరీ పదే పదే నాకు చెప్తున్నాడు సార్ మీ రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి చెప్పండి ఎస్సీ విద్యార్థులకు ఇవ్వాల్సిన స్కాలర్షిప్స్ ఇవ్వలేకపోతున్నాము ఆ విద్యార్థుల పేర్లు వాళ్ళ అకౌంట్ నెంబర్స్ పంపిమేనండి ఇది మీరు ఎస్సీల అభివృద్ధి కోసం చేస్తున్నటువంటి పరిపాలన హుజర్బాద్ ఎన్నికల సందర్భంగా ఈటల రాజేందర్ గారితో పెట్టి పేరుతో పెట్టినటువంటి దళిత బంధు ఎలక్షన్స్ మూడు రోజుల ముందు ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆపింది ఇక మూడు రోజుల అయింది కదా పోలింగ్ కాకుండా మరుసటి రోజు నుంచే నేనే వచ్చి ఇస్తా ఉన్నాడు ఇక్కడ పోయింది దళిత బంధు అని అడుగుతా ఉన్నాను ఎవరికి ఇస్తా ఉన్నారు అడుగుతా ఉన్నాను హుజరాబాద్లో దళిత బంధు మునుగోడులో గిరిజన బంధు హుజరాబాద్ ఎలక్షన్స్ లో మభ్య పెట్టడం కోసం దళిత బంధు పెట్టారు ఈరోజు గిరిజన బంధు అని పెడతా ఉన్నారు మీకు చిత్తశుద్ధి ఉంటే దళిత బంధు పథకం దళితులందరికీ ఇవ్వాల్సిందే కోరుతా ఉన్నాను టిఆర్ఎస్ నాయకులకు కాదు దళిత బంధు ఇవ్వాల్సింది నిజమైనటువంటి అవసరం ఉన్నటువంటి దళితులకు ఎక్కడ కూడా అందడం లేదు మాటలు ఏ రకంగా దళిత బంధు ఇస్తున్నప్పుడు ఏ రకమైనటువంటి మాటలు మాట్లాడారు అందరినీ దళితులందరినీ లక్షాధికారి చేస్తున్నాం అని చెప్పారు లక్షల అధికారి లక్షాది కాదు లక్షల అధికారి నిత్యావసర వస్తువుల ధర బియ్యం పంపిణీ బియ్యం పంపిణీకి కేంద్ర ప్రభుత్వము తొంభై ఐదు శాతం రూపాయి కేజీ బియ్యంలో కూడా తొంభై ఐదు శాతం కేంద్ర ప్రభుత్వం భరించి ఇస్తూ ఉంటే మీరు రెండు రూపాయలు ఇచ్చే ఇవి కలిపి ఇస్తున్నటువంటి బియ్యాన్ని కూడా సకాలంలో ఇవ్వలేకపోతున్నారు ఉచిత బియ్యాన్ని ఇస్తే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉచిత బియ్యాన్ని ఇస్తే కూడా ఉచిత బియ్యాన్ని సరఫరాలే చేయలేకపోయింది కేంద్ర ప్రభుత్వము చాలా గట్టిగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని మందలించి మీరు పేదలకు ఇవ్వాల్సినటువంటి ఫ్రీ రైసు ఇవ్వకపోతే చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పి కొన్ని చర్యలు తీసుకుంటే తప్ప చర్యలు తీసుకుంటే తప్ప రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పేదలకు ఇవ్వాల్సినటువంటి కరోనాకు సంబంధించి ఫ్రీ రైస్ ఇవ్వలేదు కేసీఆర్ గారు ఎనిమిది సంవత్సరాలు అయింది కదా 
ఒక్కసారి ఇంకా రేషన్ కార్డుల మీద ఏ పేరు ఉందో ఒకసారి చూడండి ఇంతకంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ పేరు మీదనే ఇంకా రేషన్ కార్డులు ఉన్నాయి తెలంగాణ పేరు మీద రేషన్ కార్డులు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత కార్డులు ఇవ్వలేనటువంటి పరిస్థితి మీకు ఉన్నది మీరు ధరణి గురించి మాట్లాడతారు సెన్స సెన్సెస్ గురించి మాట్లాడతారు రేషన్ కార్డు వెళ్ళక అసమర్థత మీది ఎనిమిది సంవత్సరాలు అయింది అనేక మంది దరఖాస్తులు చేసుకున్న రేషన్ కార్డుల కోసం రేషన్ కార్డులు కొత్త రేషన్ కార్డు వెళ్ళలేకపోతున్నారు చాలా మంది కొత్తగా పిల్లలు జన్మించారు మీరు భారతీయ జనతా పార్టీని ఉదయం లేస్తే సాయంకాలం వరకు కేసీఆర్ కుటుంబ సభ్యులు వంతుల వారిగా ఒకరి మీద ఒకరు పోటీలు పడి అబద్ధాలు ఆడుతూ ఉన్నారు ఈ రాష్ట్రంలో అబద్ధాలే అబద్ధాలాడే కుటుంబం ఏదైనా ఉంది అంటే ఈ దేశంలో అబద్ధాలాడే కుటుంబం ఏదైనా ఉంది అంటే కల్వకుంట కుటుంబమే నెంబర్ వన్ స్థానంలో వస్తుంది గిరిజన పోడు భూముల కోసం చెట్లకు కట్టేసి కొడుతున్నారు కళ్ళ ముందు పంటలు నాశనం చేస్తా ఉన్నారు ఈరోజు రాష్ట్ర పరిస్థితి ఏ రకంగా ఉందంటే అప్పులు తేకుండా ఉద్యోగస్తులకు జీతాలు ఇవ్వలేనటువంటి పరిస్థితి భూములు అమ్మందే రోజు గడవని పరిస్థితి పదే పదే కేంద్ర ప్రభుత్వం చెప్తా ఉంది మేం చెప్తా ఉన్నాము నేను ఒక బాధ్యత కలిగినటువంటి క్యాబినెట్ మంత్రిగా చెప్తా ఉన్నాను మోటార్లకు మీటర్ల అవసరం లేదు పెట్టాలా వద్దా మీరు నిర్ణయించండి రైతులకు ఏమైనా ఉచితాలు ఇవ్వాలన్నా మీరు ఇవ్వండి మాకు ఏ రకమైన అభ్యంతరం లేదంటే మీటర్లు పెట్టమంటారు మీటర్లు పెట్టమంటారు మీటర్లు పెట్టమంటారు ఎందుకు అట్లా ఎన్ని రోజులు మభ్య పెడతారు అసెంబ్లీలో మభ్య పెడుతూ ఉన్నారు బయట మభ్య పెడుతూ ఉన్నారు ఉదయం లేస్తే సాయంకాలం వరకు మోటార్లు మోటార్లు మీటర్లు మీటర్లు ఇదే మాట ఇప్పుడు రాష్ట్రంలో టిఆర్ఎస్ పార్టీ ఉంటే కొన్ని రోజులైతే విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేయలేనటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది జనుకోలకు కానీ ట్రాన్స్కోలకు కానీ డిస్కంలకు కానీ అప్పులు పేరకపోయి పూర్తిగా దివాళ దీశ పరిస్థితి ఉన్నది నేను ఎలక్ట్రిసిటీ ఉద్యోగస్తులను కోరుతా ఉన్నాను మిమ్మల్ని భయపెట్టించి మీతో స్టేట్మెంట్స్ ఇస్తా ఉన్నారు మేము విద్యుత్ సంస్కరణలు చేసింది విద్యుత్కు సంబంధించినటువంటి డిస్కమ్లు ఏవైతే ఉన్నాయో ట్రాన్స్కో కానీ వీటన్నిటిని కూడా రక్షించండి ఒకసారి అది కుప్పకూలిపోతే పరిస్థితి వచ్చింది ఇప్పటికే కాబట్టి మీరు ఇవ్వాల్సినటువంటి వాటికి ఇవ్వాల్సినటువంటి డబ్బులు సకాలంలో ఇవ్వండి అంటున్నాను తప్ప మీటర్లు మోటార్లు మేము అనడం లేదు ఎందుకంటే ఈరోజు మనిషి జీవితంలో కరెంటు విద్యుత్ అనేది ఒక భాగస్వామైంది ఆకలికైనా రెండు రోజులు ఉంటాడు అన్నం లేకుండా ఐదు నిమిషాలు కరెంటు లేకుండా ఉండలేని పరిస్థితి ఉన్నది కాబట్టి ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం హెచ్చరిస్తూ ఉంది విద్యుత్తు సంబంధించినటువంటి ఉత్పత్తి కేంద్రాలు కానీ విద్యుత్ సంబంధించినటువంటి 
ట్రాన్స్కోలు కానీ విద్యుత్ సంబంధించినటువంటి డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టంలో ఉన్నటువంటి కంపెనీలు కానీ దివాలా తీయొద్దు అంటున్నాం దేశం మొత్తం కుప్పకూలిపోతుంది విద్యుత్ సంస్థలు దెబ్బతింటే విదేశాల నుంచి బొగ్గు దిగుమతి చేసుకుంటున్నాం మనం దాన్ని ఈరోజు అబద్ధాల చెలువలు పెట్టి రైతులను మభ్యపెట్టేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వం వద్దంటుంది మేమెందుకు వద్దంటాము మేము అనుకున్న వాళ్ళైతే మేమెందుకు ఇప్పుడు ఆరు వేల రూపాయల నెలకు అకౌంట్లో ప్రతి సంవత్సరం రైతులకు మేమెందుకు ఇస్తాం మేము ఇప్పుడు అందులో రైతులను ఆదుకోవడం కోసం అనేక కార్యక్రమాలు కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకుంది రైతులకు సంబంధించి కేంద్ర ప్రభుత్వము అనేక రకాలుగా మేము కార్యాలు తీసుకుంటున్నాం నరేంద్ర మోడీ గారు రాకముందు రైతులకు వ్యవసాయ బడ్జెట్ ఏదైతే అలకేట్ ఉంటుందో వన్ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ క్రోర్స్ ఉండేది నరేంద్ర మోడీ గారు రాకముందు రైతులకు బడ్జెటు కేంద్ర ప్రభుత్వము వన్ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ ల్యాక్ క్రోర్స్ ఈరోజు ఆరు లక్షల కోట్లకు పెరిగింది సిక్స్ ల్యాక్ క్రోర్స్ ఈరోజు అగ్రికల్చర్ బడ్జెట్ కేసీఆర్ గారు మీలాగా పేపర్ మీద పెట్టేటువంటి బడ్జెట్ కాదు వందకు వంద శాతము బడ్జెట్లో పెట్టినటువంటి ప్రతి రూపాయి అందుబాటులో పెట్టి ఖర్చు పెట్టేటువంటి ప్రభుత్వం బడ్జెట్లో ఒకటి ఖర్చు చేసేది వేరే మీలాగా మభ్యపెట్టాం ప్రజలను నాలుగు రెట్లు పెరిగింది ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం అగ్రికల్చర్ బడ్జెట్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా కరోనా కారణంగా కానీ ఉక్రెయిన్ కారణంగా కానీ ప్రపంచంలో ఇతర దేశాల ఆర్థిక వ్యవస్థ దెబ్బతినడం కారణంగా ఎరువుల ధరలు పెరిగాయి ఎరువుల ధరలు గత ఎనిమిది సంవత్సరాలుగా పెరుగని దేశం ఏదైనా ఉంది అంటే ఒక్క భారతదేశం మాత్రమే కేసీఆర్ గారు మీరు రైతుల గురించి మాకు చెప్తారా ఒక బస్తా మూడు వేల రెండు వందల నుంచి మూడు వేల ఏడు వందల వరకు ప్రతి బస్తా వెనుక కేంద్ర ప్రభుత్వం సబ్సిడీ ఇస్తూ ఉన్నది ప్రతి బస్తా వెనుక యూరియాకు రెండు వందల నలభై రెండు వందల యాభై రూపాయలు మాత్రమే తీసుకుంటున్నాం ఏడు సంవత్సరాల నుంచి యూరియా ధర పెరగకుండా చూస్తున్నటువంటి పరిస్థితి తెలంగాణలో రామగుండంలో కొత్తగా నరేంద్ర మోడీ గారు వచ్చి శంకుస్థాపన చేసి భూమి పూజ చేసి ఈరోజు ఉత్పత్తి ప్రారంభిస్తే నోటీసులు ఇచ్చి మీరు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నోటీసులు ఇచ్చి ఎరువుల ప్రొడక్షన్ ఆంపేటువంటి కుట్ర చేస్తూ ఉన్నారు అక్కడ ఉండేటువంటి రామగుండం చుట్టుపక్కల ఉన్న నిరుద్యోగులను మోసం చేసే విధంగా అక్కడ ఉన్న నిరుద్యోగులు ఆత్మహత్యలు చేసుకునే విధంగా రామగుండం ఫెర్టిలైజర్ పేరు మీద టిఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు అక్రమ వస్తువులు పాల్పడుతూ ఉన్నారు చివరికి ఇటీవల ఒక నిరుద్యోగి టిఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు నాకు ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తామని డబ్బులు తీసుకొని మోసం చేశారని బాజాబ్తా ఉత్తరం రాసి రికార్డ్ చేసి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు మీరు రైతుల గురించో ప్రజల గురించో భారతీయ జనతా పార్టీకి చెప్తారు జిఎస్టి దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ కుప్పకూలిందట పాకిస్తాన్ కంటే బంగ్లాదేశ్ కంటే శ్రీలంక కంటే చైనా కంటే ఒకసారి మీ కుటుంబ రెండు సంవత్సరాల బతికిరాని తెలిసి వస్తుంది పాకిస్తాన్లో బతికిరాండి బంగ్లాదేశ్లో బతికిరాండి శ్రీలంక కొండి ఇంకా చాలా బాగుంది అలా ఆర్థిక పరిస్థితి అక్కడ ఏమని వస్తువులు పోయి ఈరోజు జిఎస్టి వస్తువులు ప్రజల కొనుగోలు శక్తి పెరుగుతేనే జిఎస్టి పెరుగుతుంది ప్రజల కొనుగోలు శక్తి లేకపోతే పన్ను ప్రభుత్వానికి రాదు 
ఈ ఆగస్టు నెల జిఎస్టీ వన్ పాయింట్ సిక్స్ ల్యాక్ క్రోర్స్ రికార్డు ఎట్లా వస్తుంది ప్రజల కొనుగోలు శక్తి లేకుండా ఎట్లా వస్తుంది నువ్వు శ్రీలంకతో పోలుస్తావు పాకిస్తాన్తో పోలుస్తావు చైనాతో పోలుస్తావు అమెరికాతో పోలుస్తావు మనది డెవలప్డ్ కంట్రీ కాదు డెవలపింగ్ కంట్రీ అయినప్పటికీ అయినప్పటికీ ఈరోజు ఈ విషయంలో నరేంద్ర మోడీ గారి నేతృత్వంలో ఒక స్థిరంగా ఈరోజు ఆర్థిక వ్యవస్థ ముందుకు దూసుకెళ్తా ఉంది ఎక్స్పోర్ట్స్ రికార్డు స్థాయిలో ఆరు వందల డెబ్బై బిలియన్ డాలర్స్ ఈరోజు భారతదేశం ఎక్స్పోర్ట్స్ పెరిగాయి అహంకారంతో అబద్ధాలతో వ్యవహరిస్తున్నటువంటి వాళ్లకు ఇది కనిపించదు గతంలో మొబైల్ ఫోన్లు దిగుమతి చేసుకునే వాళ్ళం నరేంద్ర మోడీ గారు అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు రెండు చిన్న కంపెనీలు ఉండేటి మొబైల్ ఫోన్లు తయారు చేసి రెండే రెండు కంపెనీలు ఈరోజు నాలుగు వందల కంపెనీలు మొబైల్ ఫోన్లు తయారు చేస్తుంది ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ బిలియన్ డాలర్స్ యొక్క మొబైల్ ఫోన్లు ఇతర దేశాలకు ఎగుమతి చేస్తున్నాం మనం ఈరోజు దిగుమతి చేసుకునే వాళ్ళం వీఆర్ ఎక్స్పోర్టింగ్ ది అదర్ కంట్రీస్ జనరల్ ఎక్స్పోర్ట్స్ నరేంద్ర మోడీ గారు అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు ఆరు వందల ఎనభై కోట్ల ఎక్స్పోర్ట్ ఉండేది ఈరోజు పదిహేను వేల కోట్ల ఎక్స్పోర్ట్ ఒక డిఫెన్స్ లోని డిఫెన్స్ లో చెప్తా ఉన్నాను ఆయన డిఫెన్స్ కూడా పతంగులు మాంజా ఆయన పతంగుల మాంజా గురించి మాట్లాడుతున్నారు మిగతా కనిపించ ఆయన పతంగుల మాంజా అవసరం మా హ్యాబిట్స్ లో తయారు చేస్తారు చైనా నుంచి దిగుమతి చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మా హ్యాబిట్స్ లో మోంజా మార్కెట్ లో కుప్పలు కుప్పలు చేస్తారు మా చెప్పల చెత్త బజార్కి వెళ్తే మా దూల్పేటకి వెళ్తే చేస్తారు చైనా నుంచి తెచ్చుకోవాల్సిన కర్మ మనకేం పట్టలే భారత ప్రభుత్వం ఏది దిగుమతి చేసుకోదు ఒక డిఫెన్స్ రంగంలో నేను చెప్తా ఉన్నాను నరేంద్ర మోడీ గారు అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు ఆరు వందల ఎనభై కోట్లు మాత్రమే ఎక్స్పోర్ట్ జరిగేది డిఫెన్స్ ప్రొడక్ట్స్ ఈరోజు పదిహేను వేల కోట్లకు డిఫెన్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్ పెంచాం మేము మేక్ ఇన్ ఇండియా కాన్సెప్ట్ తోటి విక్రాంత్ ఫ్లైట్ షిప్ చిన్న పీపీ కిట్స్ నుంచి మొదలు పెడితే అన్ని రకాలుగా ఈరోజు ఎక్స్పోర్ట్ పెరిగాయి భారతదేశంలో మేక్ ఇన్ ఇండియా కాన్సెప్ట్ ప్రతి రంగంలో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తా ఉన్నాం గతంలో వ్యాక్సిన్ దిగుమతి చేసుకునే వాళ్ళ మనం ఈరోజు వ్యాక్సిన్ వంద కంట్రీలకు పైగా ఎగుమతి చేస్తా ఉన్నాం కేసీఆర్ గారు మీరు మీ ఫ్యామిలీ గురించి మీ ఫ్యామిలీకి అధికారం గురించి మీ ఫామ్ హౌస్ గురించి మీ ప్రతిభావంలో మాటల కోటల గురించి ఆలోచన చేస్తారు కానీ మేము మేక్ ఇన్ ఇండియా గురించి ఆలోచన చేస్తాం ముద్ర లోన్లు చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలు చేసుకునే వ్యాపారాలు చేసుకునే వాళ్ళకు ముద్ర లోన్లు ఇస్తాం మేము ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు సంవత్సరాలకు ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ క్రోర్స్ ముద్ర లోన్లు లోన్లు డబ్బు కాదు పర్సన్స్కు ఐదు కోట్ల మందికి పైగా లోన్లు ఇచ్చాము తెలంగాణలో ఐదున్నర లక్షల మందికి సుమారు ఆరు వేల కోట్ల రూపాయలు రిలీజ్ చేయడం జరిగింది జీడిపి జీడిపి గురించి మాట్లాడతారు వాళ్ళకి ఎవరు చెప్తున్నారో ఏ డైనింగ్ టేబుల్ 
కుటుంబ సభ్యులు మాట్లాడుకోవచ్చు బయట మాట్లాడుతున్నారు తెలియదు కానీ జీడీపీ మాట్లాడుతున్నారు ప్రతి సంవత్సరం ఈ సంవత్సరం లేటెస్ట్గా ఈ సంవత్సరము గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే లాస్ట్ ఇయరు థర్టీ టూ పాయింట్ ఫోర్ సిక్స్ ల్యాక్ క్రోర్స్ ఉండేది థర్టీ టూ పాయింట్ ఫోర్ సిక్స్ ల్యాక్ క్రోర్స్ ఉండేది ఇప్పుడు అది ఈ సంవత్సరం లెక్క వస్తే థర్టీ సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ క్రోర్ అంటే థర్టీన్ పర్సెంట్ ఈ సంవత్సరం జీడిపి వృద్ధి చెందింది ఫస్ట్ క్వార్టర్ ఈ క్వార్టర్ లెక్క తీస్తే ఏ విషయంలో మీరు కేంద్ర ప్రభుత్వంతో మీరు ప్రతిరోజు విమర్శలు చేస్తా ఉన్నారు దిట్ ఈస్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీ మీ తప్పుడు విమర్శలకు జవాబు చెప్పాల్సిన బాధ్యత తెలంగాణ ప్రజలకు మేము వాస్తవ విషయాలు తెలియజేయాల్సిన బాధ్యత మాకుంది మీలాగా మేము ఎప్పుడు అబద్ధాల ప్రచారం చేయము తప్పుడు ప్రచారం చేయము హైదరాబాద్ నిస్తాంబుల్ చేస్తా కరీంనగర్ లండన్ చేస్తా ట్యాంక్ బండ్లో నీళ్ళని తీసేసి కొబ్బరి నీళ్ళు వస్తా మెరిసే రోడ్లు చేస్తా ఎప్పుడు అట్లా మాట్లాడలేదు నరేంద్ర మోడీ గారు మీలాగా తప్పుడు హామీలు ఇవ్వం చెప్పిందే చేస్తాము చేసిందే చెప్తాము మీరు చెప్పింది చేయరు చేయండి చెప్తుంటారు మొదటి రోజు ప్రమాణ స్వీకారం చేయడానికి నిర్ణయం కంటే ముందు నుంచి మాట తప్పారు మీరు ఈరోజు వరకు అనేక విషయాలలో అనేక సందర్భాలలో అనేక రంగాలలో మాట తప్పారు మీరు రెండు వేల పద్నాలుగులో ప్రమాణ స్వీకారానికి చేయకముందే మాట తప్పారు కేసీఆర్ గారు మీరు దళితుని ముఖ్యమంత్రి చేస్తా అని చెప్పి మాట తప్పి ఈరోజు వరకు అనేక రంగాలలో అనేక విషయాలలో తప్పుడు ప్రచారాలే మీకు మీరు చేశారు ఈరోజు డబ్బుల సంచులు పట్టుకొని ఇతర రాష్ట్రాల్లో తిరుగుతున్నారు మీ పార్టీకి ఎలక్షన్స్ డబ్బులు ఇస్తా మనం అందరం కలిసి పనిచేద్దాము మీ పార్టీకి ఎలక్షన్ డబ్బులు ఇస్తా మనం అందరం కలిసి పనిచేద్దాము నవ్వుకుంటున్నారు కేసీఆర్ గారిని చూసి నీ ముందు నవ్వుతున్నారు నీ వెనక నవ్వుతున్నారు నీ దగ్గర నుంచి లేచిపోతున్నారు బలతిలాడి బతిలాడి కూర్చుని పెట్టుకుంటున్నాను ఆ పరిస్థితి నీది బీసీ కార్పొరేషన్ ఎస్సీ కార్పొరేషన్ మైనార్టీ కార్పొరేషన్ పూర్తిగా జీరో అయిపోయింది జీరో బీసీ కార్పొరేషన్ ఎస్సీ కార్పొరేషన్ మైనార్టీ కార్పొరేషన్ ఒక్కసారి లెక్కలు చెప్పండి ఎన్ని సంవత్సరాల్లో మీరు ఏం చేశారు ఎంతమందికి కార్పొరేషన్ల ద్వారా నిధులు ఇచ్చారో చెప్పాలి దివాళ తీసిన కంపెనీలు ఆ ఆఫీసులలో ఈగలు కొట్టుటోళ్ళు కూడా లేరు ఆ పరిస్థితి ఏర్పడింది వినాశకాలే విపరీత బుద్ధే ఈరోజు టిఆర్ఎస్ పార్టీ అవలంబిస్తా ఉన్నాం తప్పకుండా తెలంగాణ ప్రజలు చాలా చైతన్యమైనటువంటి ప్రజలు తెలంగాణ ప్రజలు ఉద్యమాలే ఊపిరిగా పోరాటాలు చేసినటువంటి ప్రజలు ఆ రోజు నిజాంకు వ్యతిరేకంగా కానీ లేక ఇటీవల అనేక రకాల సామాజిక సమస్యల మీద పోరాటాలు చేయడం కానీ వాళ్ళు మీ చెప్పే మాటలు నమ్మే పరిస్థితి పోయింది మీ కుటుంబం చేసేటువంటి జిమ్మిక్కులు డ్రామాలు నాటకాలు ఏకపాత్రాభినయాలు 
ద్విపాత్ర అభినయాలు త్రిపాత్ర అభినయాలు ప్రజలు నమ్మే పరిస్థితి లేదు ఒకరొకరు ఏకపాత్ర అభినయం చేస్తారు అందరు కలిసి ద్విపాత్ర అభినయం చేస్తారు ముగ్గురు కలిసి త్రిపాత్ర అభినయం చేస్తారు సామూహిక అభినయాలు చేస్తున్నారు ఇప్పుడు కొన్నిసార్లు కుటుంబం కుటుంబంతో కూడా మాట్లాడుతుంది ధన్యవాదాలు పబ్లిక్ సెక్టర్ కంపెనీలు అయ్యి ఐడిపిఎల్ హెచ్ఎంటి ఇదంతా మీ లెక్క కాదు ఇప్పుడు ఎన్ని రోజులు వాళ్ళు ప్రొటెక్ట్ చేశారు హెచ్ఎంటి వాళ్ళు మీకు ఎక్కువ వచ్చింది ల్యాండ్ ఇప్పుడు మాకు ఏంటి మేము అమ్ముకుంటాం ఐడిపిఐ ల్యాండ్స్ ఇదంతా ఐడిపిఐ ల్యాండ్ కాదు ఐడిపిఐకి ఇక్కడది ల్యాండ్ మేము ఇచ్చింది మాకు తిరిగేయండి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏమో ఏమీ చేయొద్దు నేను ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాను భూములు ఆక్రమించుకుంటున్నారు భూములు ఇప్పుడు రెండే రెండు అప్పులు వేయడము భూములు అమ్మడం తప్ప ఇంకోటి లేదు కేసీఆర్ కుటుంబ సభ్యులు పెద్ద పెద్ద సెటిల్మెంట్లు చేస్తూ ఉన్నారు నిజాం కాలంలో ఉన్నటువంటి పెండింగ్లో ఉన్నటువంటి లిటిగేషన్ ల్యాండ్స్ అన్ని కూడా సెటిల్మెంట్ చేసి ఆ డబ్బులను కూడా ఈరోజు ఇతర రాష్ట్రాలకు పార్టీలకు ఇవ్వడం కోసం ప్లాన్ చేస్తారు కేటీఆర్ గురించి నేను తక్కువ మాట్లాడదలుచుకుని ఎందుకంటే ఆయన ప్రతి ఒకరో ఒకరోజు అయితే జవాబు చెప్పొచ్చు ఒక అబద్ధాన్ని అది నేను అబద్ధం అని చెప్పొచ్చు ఒకరోజు నిజం అని కేటీఆర్ ఇంత దిగదాడతా నేను అనుకోలేదు తెలంగాణ ప్రజలు కేటీఆర్ అంటే కొద్దిగా చదువుకున్నాడు అమెరికాలు చదువుకుని వచ్చిండు అని అందరు అనుకునేవాళ్ళు ఈరోజు ఆయన ప్రతిరోజు అబద్ధాలే ఎజెండాగా పెట్టుకొని తప్పుడు ప్రచారం చేయడమే ఎజెండాగా పెట్టుకుని విష ప్రచారం ఎజెండాగానే ఎజెండాగా పెట్టుకొని ఆయన మాట్లాడుతున్నారు ఎన్నని చెప్తాను చెప్పు జవాబు ఒకటైతే చెప్పొచ్చు రెండని చెప్పొచ్చు మాకు పనులు ఉన్నాయి చాలా దేశం కోసం పనిచేయాల్సిన పనులు చాలా ఉన్నాయి మీ రకంగా అబద్ధాలకు ప్రచారం చేయాల్సిన పని మాకు లేదు జవాబు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు తెగ తెలంగాణ ప్రజలు అన్నీ చూస్తున్నారు ఎవ్రీథింగ్ ఎవ్రీ సిటిజన్ ఆఫ్ దిస్ తెలంగాణ ఏరియా వాట్ ఈస్ గోయింగ్ అన్ ఇన్ ప్రగతి భవన్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ అన్ ఇన్ ఫామ్ హౌస్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ అన్ ఇన్ కల్వకుంట్ల కుటుంబం వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఎవ్రీథింగ్ నోస్ ఇన్ తెలంగాణ మారుమూల ప్రాంతాలలో కూడా ప్రజలు మీ యొక్క వాస్తవ విషయాలు అర్థం చేసుకున్నారు మీరు నరేంద్ర మోడీ గారు తిట్టినంత మాత్రం మీ కోట అయ్యారు కేంద్ర ప్రభుత్వం తిట్టినంత మాత్రం మీ కోట్లు పడవు బీజేపీని భారతదేశం నుంచి తరిమి కొడతామన్నంత మాత్రం ఓట్లు పడవు నేను మొన్న మీటింగ్లో ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాను భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే మళ్ళీ కట్టుబడి ఉన్నాం ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నాం అధికారంలోకి వస్తే మొదటి రోజే మేము గిరిజనులకు ఇచ్చే వాళ్ళ జవా వాళ్ళ జనాభా ప్రాతిపాదికన వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన రిజర్వేషన్ ఇస్తాం మేము ఆ స్టేట్మెంట్ చూసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు మధ్యలో మొట్టి మాట్లాడారు నేను ఇప్పుడు కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎన్ని సంవత్సరాలుగా తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి గిరిజనులకు రావాల్సినటువంటి చట్టబద్ధమైనటువంటి రాజ్యాంగమైనటువంటి న్యాయబద్ధమైనటువంటి వాళ్ళ గిరిజన రిజర్వేషన్స్ అమలు చేయడం లేదు వాళ్ళకి అన్యాయం చేసింది విద్యా ఉద్యోగాల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి మొదటి రోజే మొదటి రోజే గిరిజనులకు పది రిజర్వేషన్ కల్పించేటువంటి చర్య భారతీయ జనతా పార్టీ తప్పకుండా తీసుకుంటుందని మనం చేస్తాం ఇది కూడా నేను చెప్పాలనుకున్నా మీరు జ్ఞాపకం చేసే సంతోషము కేటీఆర్ హర్షము కేసీఆర్ హర్షము హరీశ్ర హర్షము అందరు హర్షం మీకు అవార్డు ఇస్తేనే హర్షము తప్పుడు చేస్తున్నాడు చెప్తేనే కోపాల మీ మీద కోపం ఉంటే తెలంగాణ మీద కోపం ఉంటే వివక్షత ఉంటే ఎందుకు అవార్డులు వస్తాయని అడుగుతా ఉన్నాను 
తెలంగాణ మీద కేంద్ర ప్రభుత్వానికి వివక్షత ఉంటే ఎందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ రకంగా అవార్డు ఇస్తున్నది న్యాయబద్ధంగా చట్టబద్ధంగా రేటింగ్స్ ఇస్తూ ఏ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నది ఎవరు ముఖ్యమంత్రి ఉన్నారు అది చూడకుండా హోల్ ఇండియా ఇండియా ఇస్ వన్ ఇండియా అంతా అభివృద్ధి జరగాలని కోరుకుంటున్నటువంటి నాయకత్వం నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వం చిన్న ఉదాహరణ తెలంగాణ ప్రజలు అర్థం చేసుకోవాలి ఈరోజు మాకు అవార్డ్స్ వచ్చాయి అని హర్షం వ్యక్తం చేశారు వివక్షత ఉంటే ఎందుకు వస్తాయి మరి ఎక్కడ కూడా ఏ రకమైన వివక్షత ఉండదు అది బీజేపీ ప్రభుత్వం కానీ ఏది కానీ దేశం అభివృద్ధి జరగాలని కోరుకుంటాం డెవలప్మెంట్ వేరు ఈ అవార్డు వేరు ఈ అవార్డు వేరు నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రారంభించినటువంటి స్వచ్ఛ భారత్ కార్యక్రమం ఈరోజు ఉద్యోగస్తులు కానీ ప్రజలు కానీ చాలా స్వచ్ఛందంగా ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి ఈరోజు కూడా నరేంద్ర మోడీ గారు స్వచ్ఛ భారత్ గురించి మాట్లాడారు ఇప్పుడు కూడా మన్ కీ బాత్లో స్వచ్ఛ భారత్ గురించి మాట్లాడారు ప్రతి ఇంటికి ఆయన మాట చేరుతున్నది స్వచ్ఛ భారత్ విషయంలో వచ్చిన అవార్డు మీరు మాకు డబ్బులు ఇవ్విస్తలేరు కాబట్టి మీకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడతాము దేశంలో ప్రతిపక్ష పార్టీలు నేకం చేస్తాము మీ సంగతి తెలుస్తాము ఇక మీరు ఉంటే మీరు ఈ రకంగా చేస్తే మేము మాకు అప్పులు ఉండవు మేము కమిషన్లు తీసుకోలేము ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వము కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుతో సహా అన్ని విద్యుత్ ప్రాజెక్టులకు కూడా డబ్బులు ఇచ్చింది రుణాలు లక్ష కోట్లకు పైగా ఈరోజు ఈ రొటీన్గా ఇచ్చేట డబ్బు కాకుండా పవర్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ కానీ రూరల్ ఎలక్ట్రిక్ కార్పొరేషన్ కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థ నిధులు ఇచ్చింది అవన్నీ నేను మీకు అన్ని డేటా అని తీస్తాను ఒకరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం తెలంగాణకు ఏం చేస్తుందో ఇంకా ఏం చేయాలనుకుంటుందో కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ఏ రకంగా సహాయ నిరాకరణ అవలంబిస్తుందో అవన్నీ కూడా మీకు పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ఇస్తాను నేను మేము అంతా చేతగంతనంలో లేము కేసీఆర్ గారు మేము ఇలాగా స్వార్థపరలం కాదు మేము భయపడాల్సిన అవసరం లేదు మేము దేశం కోసం పనిచేసేటోళ్ళం మీలాగా కలవకుంట కుటుంబం కోసం మీ కొడుకు కోసం పనిచేసేటోళ్ళం కాదు మేము మోడీ గారిని ఆ రకంగా అంత ఒక మహిళా గౌరవ అంటే గౌరవం ఉండదు ఒక ప్రధానమంత్రి గౌరవం ఉండదు గవర్నర్ ఒక మహిళ ఆమెను కూడా కనీసం గవర్నర్ అనేటువంటి అనుకుండా అవమానం చేస్తున్నారు మీరు అడుగడుగున ఐదు సంవత్సరాలు మహిళ లేకుండా మంత్రివర్గం చేస్తారు ఇది తెలంగాణ మోడల్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ మహిళ మంత్రి లేకుండా ఐదు సంవత్సరాలు పరిపాలన చేశారు మీరు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇది మాది తెలంగాణ మోడల్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ సెక్రటరీ ఆరు మీరు ఇది తెలంగాణ మోడల్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఉన్న సెక్రటరీ కూలగొడతారు ఇది తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండరు అసెంబ్లీ రెండు సార్లు రెండు రోజులు నడుపుతారు ఆ రెండు రోజులు కూడా ఎంత ఒక జాతీయ పార్టీ శాసనసభ్యుడు ఉప ఎన్నికలో ఇరవై మూడు వేల ఓట్లతో గెలిచినటువంటి వ్యక్తి ఒక నైతిక బాధ్యతతో నేను టీఆర్ఎస్ జెండ మీద గెలిచాను కాబట్టి నేను టీఆర్ఎస్ నుంచి నేను బయటకు వచ్చిన తర్వాత నాకు ఈ సీట్ వద్దు నేను ఈ పరివద్దని చెప్పి తృణప్రాయంగా ఎమ్మెల్యేకు రాజీనామా చేసి మళ్ళీ ఇరవై మూడు వేల ఓట్లతో ప్రజల తీర్పు కోరి తీసుకొని శాసనసభకు వస్తే రానివ్వను ఆయన ముఖం చూడొద్దు ఆయన మైక్ ఇవ్వద్దు ఇదా ఇంత నియంతృత్వం అయింది ఎందుకు ఈటల రాజేంద్ర గారిని మీరు శాసనసభలో ఉండనిస్తలేరు తెలంగాణ ప్రజలు గమనిస్తలేరు అనుకుంటున్నారా తెలంగాణ విద్యావంతులు అర్థం చేసుకోరనుకుంటున్నారా తెలంగాణ ప్రజలకు ఏమాత్రం జ్ఞానం లేదనుకుంటున్నారా ఇదో మీరు నిజాం రాజ్యమా డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ రాజ్యాంగం ప్రకారం ప్రజల తీర్పుతో ఎన్నికైన ఎన్నికైనటువంటి వ్యక్తి ఈటల రాజేంద్ర గారు ఎందుకు మీరు ఆయనను సస్పెండ్ చేశారు అకారణంగా మీరు మాట్లాడే మాటలు ఒకసారి తీయండి ఈటల రాజేంద్ర అన్న మాట ఏదో చెప్పండి నీతులు వలిస్తారా మీరు
మాకేం భయం లేదు సెక్యూరిటీ ఏమి అవసరం లేదు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం సెక్యూరిటీ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు మా సెక్యూరిటీ మేము చేసుకుంటాము ఇవన్నీ కూడా ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఎవ్రీథింగ్ పీపుల్ విల్ కౌంట్ ఎవ్రీథింగ్ ఎవ్రీథింగ్ వి పీపుల్ విల్ కౌంట్ మేము అనుకుంటే ఆయన తిరుగుతారా ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఇక్కడ ముఖ్యమంత్రి వస్తే ప్రధానమంత్రి వస్తే మన హోమ్ మినిస్టర్ వస్తే ఇక్కడ ఉండే గవర్నర్కు కనీస మర్యాదలు ఇవ్వరు ప్రోటోకాల్స్ పడ్డ ఈరోజు మనం ఉంటాం పోతాం ఈ రాజకీయ పార్టీలు ఉండొచ్చు ప్రధానమంత్రి ఉండొచ్చు ముఖ్యమంత్రి ఉండొచ్చు నేను మంత్రిని కావచ్చు సిస్టమ్ అనేది ఉండాలి రాజకీయ వ్యవస్థ ఉండాలి దేశం ఉండాలి దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఉండాలి దేశ భవిష్యత్తు ఉండాలి మనం కొలాబ్స్ చేయకూడదు దీన్ని